капустина, морквина, горячок. Буде борщ за, не, за місяць хоч. Овочі, молоко, печі, ворис, макарони – пів кілограма ковбаси. А ще предмети гігієни, підгузки та каші для немовлят. Із цього складаються гуманітарні пакунки для сумчан. Вони формуються з огляду на потреби тих, хто звертається до гуманітарного штабу. Памперси, вологі серветки, моло малюкаша, да, і там шампунь дитячий, і ще якась просіпачка. Оце все знаходиться у цьому кошику. Вам ще така бутилочка угу. до подарунку, каши угу. і все інше. Ми записувались, подавали заявочку, нам зателефонували і ми прийшли, забрали. Перед тим, як формувати пакунки, волонтери уточнюють потреби. У нас ось так працюють уже дівчата. Ось вони сидять на обзвоні. До кожного телефону ми телефонуємо, питаємо, в чому потреба. Кошики у нас є з овочевим набором і без овочевого набору. Оце у нас дуже інше все йде по списку те, що є в наявності на складі. Люди приходять за вже зібраними пакунками після дзвінка зі штабу. Вчора подала заявочку, сьогодні прийшла шикарно. Добре по часу, швидко. Дрібночку не помішає, памперси. І за це спасибо. Дітка. Вам Поки в овочах потреби немає? Ні, поки ні. Людям теж треба всім. Так що, хоч чуть-чуть. Пані Лариса отримає кілька пакунків із гуманітарною допомогою. В нашому будинку є одинокі мешканці, які залишилися без рідних, без знайомих. І у таку скрудну часи такі ми вирішили, що ми маємо ну, їм можливість допомогти. Ми були в чергу, ви стояли, записала я їх, вони давали свої документи, ми їх записали. І сьогодні, дякуючи волонтерам, ми сьогодні відвеземо їм ці набори. Пакунки різняться вагою, бо залежить від кількості членів родини, які мають потребу в гуманітарній допомозі. І в першу чергу тут це пенсіонери, інваліди, одинокі мами, багатодітні і ті, які не можуть собі дозволити. Ті люди, які вже у нас обслуговувались на цьому тижні, і ми бачимо прізвище те ж саме, номер телефону. На жаль, ми не можемо обслуговувати цих людей кожен раз, тому що ті люди, які беруть постійно, вони просто забирають можливість у той родини, яка ще не отримувала цей кошик. Для звітності люди ставлять підпис за отриманий пакунок та фотографуються. Дякую большое, замечательно все. Протягом дня штаб у середньому видає до 200 таких пакунків.